Eccoci qua, ben trovati. Oggi siamo a parlare di musica con una giovanissima cantautrice. Con noi Sarai. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ma sei giovanissima, eh? guardate quant'è carina voi. Quanti anni cioè, hai? 19 anni. Eh, sei Mi proprio... Manca, manca un po' ancora, hai 20. <ride> Allora Sarai, mi è arrivata una tua cartolina digitale, no? che quando l'ho aperto ho visto subito questo, questo bel brano, eh, eh, che si intitola, diciamolo subito? Ci hai perso tu. Ci hai perso tu, e poi spieghiamo anche il perché e vedremo anche il video. Eh. Eh, ho visto questo bel, bel brano, questo bel video, questa bella voce, questa bella voce graffiante. Senti, entriamo un po' nella, nella, nella parte musicale tua, come, come inizi e... Eh, come ti è venuta questa decisione di buttarti nel campo della musica? Allora, io ho iniziato per pura diciamo, curiosità, nel senso mio fratello suonava il basso, suona tutto il basso, e quindi mi era venuta la curiosità, ho fatto fammi provare, ho preso una chitarra, e poi dopo un po' ho detto no, beh, mi piace, cioè, nel senso suonando da autodidatta ho capito che mi piaceva davvero tanto, quindi poi ho iniziato a studiare, e piano piano mi è venuto da, da sola a scrivere canzoni, è proprio venuta... Come automatica come cosa, ok? Quindi molto naturale per necessità, diciamo, perché sono molto riservata, quindi scrivere canzoni mi aiuta proprio ad aprirmi e a, a capirmi. Così posso Bene, dire. Una, hai detto una cosa bellissima, eh? Ti, quando, eh, si sente eh, dire che, eh, eh, quando si sente dire le canzoni mi vengono da sé e, e, e mi aiutano anche ad aprirmi, è una cosa veramente bella. Senti, a cosa ti sei ispirata no? per scrivere questo brano? Cioè, verso tu, beh, eh, diciamo, stavo dall'altro capo del mondo, stavo facendo l'anno eh. all'estero in Repubblica Dominicana e, e diciamo, stavo affrontando una, una bella delusione d'amore, ecco, le classiche, diciamo, delusioni, eh. penso, d'età giovanile, insomma, non lo so, non saprei, quindi lì per lì ero da sola, nel senso, stessa cosa, volevo essere capita, volevo capire anche cosa avevo in testa, un misto di emozioni tra dolore, rabbia, tristezza e quindi mi è venuta proprio così, ho detto basta, adesso scrivo una canzone perché voglio mettere in chiaro certe cose ho scritto C'è verso tu e mi ha aiutato proprio ad aprire gli occhi, cioè a capire che la storia era finita e che era inutile sprecarci ancora tempo e pensieri, ok? Quindi è una canzone che ho scritto per aiutarmi, ecco, per capire molte cose, come ho già detto prima appunto sulla musica in generale quindi è nata così, ecco. <ride> sei, comunque sei riuscita a mettere in chiaro il tuo rapporto. Esatto, ma, ma in realtà era già messo in chiaro e che io non riuscivo a capito, accettarlo, quindi ho detto, mo, vediamo se scrivo una canzone e capisco e ho capito, sinceramente posso dire che ho capito. Il video, come nasce? Il video nasce dall'idea di voler, diciamo, ricordare, io, allora, premettendo che io ho una band, ok, nel senso che... Eh, ho avuto una band in passato eh, che si chiama Four Vibes, ci chiamavamo Four Vibes, e successivamente, visto che volevo seguire un progetto da solista, volevo impegnarmi con la musica e cercare di appunto seguire questo, questo sogno, gli altri due ragazzi che stavano nel gruppo hanno detto guarda, a noi non ci interessa, quindi se vuoi ti aiutiamo a uh, comporre, cioè a arrangiare, però non, non entriamo in merito. Quindi diciamo che il video in realtà è come un video di momenti e luoghi ricordo che ho con, con questi due altri ragazzi del gruppo. E diciamo appunto ci sta un terrazzo dove appunto spesso stavamo, il biliardo dove andavamo sempre dopo le prove. Quindi insomma è più un video ricordo per noi, ok? Non ha un significato quanto un significato proprio per noi. E chi vive nel quartiere comunque lo sai, conosce i luoghi e è una cosa carina secondo me. Ecco. È veramente una bella cosa, assolutamente sì. <ride> Senti, ehm, cosa ne pensi dei social? Sei giovanissima, i social aiutano la musica? Beh, eh, se penso a prima, nel senso io sono nata comunque in un periodo in cui già i social appunto erano abbastanza, cioè nel senso hanno iniziato a diffondersi quando sono nata, quindi nel senso la musica l'ho sempre ascoltata da internet, dai social, non, ho giusto due dischi, nel senso cioè non ho niente di questo. E quindi penso che si aiutino nel senso che è comodo, no? Cioè nel senso dove, ovunque tu sia puoi ascoltare musica, sapere che c'è un concerto tramite Instagram, tramite... Cioè nel senso sei sempre mh, a conoscenza di tutto, quindi è... Sei sempre connesso, eh? Sei esatto. sempre... È sempre sul, sul, sul pezzo, posso dire. Sempre sul pezzo, mi piace. <ride> quindi... Cosa, cosa ti aspetti da chi ascolterà il tuo brano e vedrà il tuo video? Ma mi aspetto che comprenda nel senso cosa provavo in quel momento, nel, nel senso ero molto arrabbiata, molto, eh, 
molto presa dalla situazione, okay, da, da, dalle emozioni che provo in quel momento, quindi nel senso c'è cioè, chi mi dice eh, sei un sacco arrabbiata nella canzone, ma effettivamente quando l'ho scritta lo ero, quindi nel senso se arriva quello mi va benissimo, spero che riescano a capire ecco, il significato e il messaggio che vuole mandare, che è quello appunto di aprire gli occhi davanti a certe relazioni. Dalla musica invece cosa ti aspetti? Dalla musica nel senso progetto musicale o dalla musica musica proprio? Dalla musica musica. <ride> dalla musica musica mi aspetto che continui a darmi questo aiuto che mi ha sempre dato, voglio che continui a essere il mio punto di riferimento, spero che continui ad esserlo perché fino adesso cioè, penso che senza musica non sarei quella che sono perché davvero... Eh, mi ha aiutato in così tante occasioni che spero che continuerò a farlo sempre, ma a prescindere dal progetto solista, a prescindere da, dal mio futuro musicale, spero che lo faccia sempre e basta. Ecco. La musica sarà sempre nella tua vita, quindi? Spero proprio di sì, nel senso non posso dire niente perché c'è cioè, chi è appassionatissimo e poi vedo che smette di suonare così, io spero che non succeda a me sinceramente, non penso, ad oggi ti dico non penso, però chi lo sa, speriamo di no, ecco. Senti, ci dici le tue pagine social così veniamo a curiosare un po'. Allora, su Instagram sono Sarai trattino basso e su Facebook Sarai Musica con due A finali. E YouTube nella pagina ufficiale dell'etichetta dell con cui ho appunto firmato un contratto, i The Bluestone Records. Quindi, se volete andare a vedere il video, andate sul profilo YouTube dei The Bluestone Records. Bene, e comunque noi ce lo vediamo anche qui. Va bene, eh, Sarai. Quindi a <ride> grazie mille ciao 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 grazie ti saranno fischiando le orecchie da me Ormai ti penso in cinema, un bardo schiuma Ma mi hai rotto il cazzo, tu e le tue bugie Tutte le tue false, false verità La tua cecità nel non notare l'abisso che c'è Tra parole e cose che si fa No, non ci sono più, non mi importa più Tanto ci hai perso Tu, il diavolo, le tue bugie Tutte le tue ipocrisie e ascoltami bene, chi ti ama non dagna Chi ti ama ti cerca, chi ti ama ti ama E non c'è scusa che tenga nemmeno una faccenda E ridi pure tanto la verità Devo dirtela, ora non ci son più Ma tanto ci hai perso tu Ci vorrebbe una sigaretta per placare l'amore e l'odio di stare senza te accanto Nostalgicamente ti canto e tu qualcun altro sotto braccio Ed io intanto, ed io intanto Seduta Carla e Gemma in cuffietta Sprofondo in un'altra sigaretta E quella frecciatina tua su Insta l'ho letta Persa nella tanta voglia di affondare sulla tua Ci hai perso